இணைக்கோடுகளில் குறுக்கு வெட்டி உருவாக்கும் கோணங்கள் ஆங்கிள்ஸ் மேட் பை டிரான்ஸ்வெர்சல் டு டூ பேரல் லைன்ஸ் நம்ம போன வீடியோவிலேயே டிரான்ஸ்வெர்சல்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் குறுக்கு வெட்டினா என்னன்னா இரு கோடுகளை ஒரு நேர்கோடு வெவ்வேறு புள்ளிகளில் வெட்டி வெட்டி செல்லும்போது அதை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்வெர்சல்னு சொல்கிறோம் அந்த இரண்டு கோடுகளும் இணை கோடுகளாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு குறுக்கு வெட்டி வெட்டும்போது என்ன என்னென்ன பண்புகள் அந்த கோணத்தில் என்னென்ன பண்புகள் என்னென்ன கோணங்கள் ஏற்படுத்துது அந்த கோணத்தின் பண்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த படத்தில் எல் இஸ் பேரலல் டு எம் எல் எம் ரெண்டும் இணை கோடுகள் என்ன என்பது ஒரு குறுக்கு வெட்டி இரு இணை கோடுகளே குறுக்கு வெட்டி வெட்டும்போது எட்டு கோணங்களை ஏற்படுத்துது இது நம்ம ஒன்று ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துக்கிட்டோம் இது ஒன்றாவது கோணம் இந்த கோண அளவு ஒன்று இது ரெண்டாவது கோண அளவு மூன்று நான்கு இந்த கோண அளவு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு கோணங்களை ஏற்படுத்துது இதில் ஒன்று இரண்டு ஏழு எட்டு இந்த நான்கு கோணங்களையும் வெளி கோணங்கள் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மூன்றாவது கோணம் நான்கு ஐந்து ஆறு இந்த நான்கு கோணங்களையும் உட்கோணங்கள் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஒத்த கோணங்கள் எதுன்னா இந்த ஒன்றாவது கோணமும் ஐந்தாவது கோணமும் ஒத்த கோணம் அதே மாதிரி இரண்டாவது கோணமும் ஆறாவது கோணமும் ஒத்த கோணங்கள் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் மூன்றும் ஏழும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸு நான்கும் எட்டும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸு ஒன்று மற்றும் ஐந்து கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஒத்த கோணங்கள் சமமாக இருக்கும் இது இணை கோடாக இருந்து ஒரு குறுக்கு வெட்டி வெட்டும்போது ஒத்த கோணங்கள் சமம் இப்போ ஒன்று ஒன்று சமம் ஐந்து இரண்டு சமம் ஆறு இரண்டாவது கோணமும் ஆறாவது கோண அளவும் சமம் இது என்ன அளவோ அதே அளவு தான் ஆறாவது கோணமும் இருக்கும் இரண்டு சமம் ஆறு மூன்றாவது கோணத்துக்கு ஒத்த கோணம் ஏழு நான்காவது கோணத்துக்கு எட்டு நான்கும் எட்டும் சமமாக இருக்கும் இதுதான் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் இரு இணை கோடுகளே ஒரு குறுக்கு வெட்டி வெட்டும்போது ஒத்த கோணங்கள் சமம் அடுத்து ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள் சமம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள் எது எதுன்னா மூன்றும் ஐந்தும் இந்த மூன்றாவது கோணமும் ஐந்தாவது கோணமும் ஒன்று விட்டு ஒன்று வருது இல்லையா நான்கும் ஆறும் ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஒத்த கோணங்கள்னா எஃப் சேஃப் மாதிரி எஃப் மாதிரி பார்த்துக்கணும் இதுவே ஒன்று விட்ட கோணங்கள்னா இசட் மாதிரி பார்த்துட்டு இதுவும் இதுவும் ஒன்று விட்ட கோணங்கள் அப்படி பார்த்தோம்னா மூன்றும் ஐந்தும் ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள் நான்கும் ஆறும் ஒன்று விட்ட கோணங்கள் இதுவும் சமமாக இருக்கும் மூன்று அறுபது டிகிரி இருந்துச்சுன்னா ஐந்தும் அறுபது டிகிரி இருக்கும் இப்போ மூன்று ஐந்தும் சமமான கோணங்கள் நான்குக்கு சமமான கோணம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஆறு இது ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அடுத்து ஒன்று விட்ட வெளி கோணங்கள் சமம் ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ்னா ஒன்று ரெண்டு ஏழு எட்டு தான் வெளி கோணங்கள்னு பார்த்துருக்கோம் ஒன்றும் ஏழும் ஒன்று விட்ட வெளி கோணங்கள் இரு இரண்டும் எட்டும் அதே மாதிரி ஒன்று விட்ட வெளி கோணங்கள் இது சமமாக இருக்கும் ஒன்றாவது கோண அளவும் ஏழாவது கோண அளவும் சமமாக இருக்கும் ரெண்டும் எட்டும் சமமாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்றாவது கோணம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏழாவது கோணம் ரெண்டு எட்டு சமம் இதுதான் இரு இணை கோடுகளை ஒரு குறுக்கு வெட்டி வெட்டும்போது உண்டாகும் பண்புகள் இதில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோன்னா ஒன் ஒத்த கோணங்கள் சமம் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஒன்று ஐந்து ஒன்று மற்றும் ஐந்து இரண்டு மற்றும் ஆறு மூன்று மற்றும் ஏழு நான்கு மற்றும் எட்டு இதெல்லாம் ஒன் ஒத்த கோணங்கள் ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள்னா மூன்றும் ஐந்தும் நான்கும் ஆறும் ஒன்று விட்ட உட்கோணங்கள் ஒன்று மற்றும் ஏழு இரண்டு மற்றும் எட்டு ஒன்று விட்ட வெளி கோணங்கள் இதெல்லாம் சமம்னு பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி படத்தில் ஏதாவது ஒரு கோண அளவு கொடுத்துட்டாங்கன்னா மற்ற ஏழு கோணங்களும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதே மாதிரி இப்போ ஏழாவது கோண அளவு இப்போ இந்த கோணம் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி டிகிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மற்ற அனைத்து கோணங்களையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஏழாவது கோணம் வந்து ஃபிஃப்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஏழு ஐம்பது டிகிரினா இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஐந்தாவது கோணமும் ஐம்பது டிகிரி இது ஐம்பது டிகிரிங்கிறப்ப ஒரு கோட்டின் மீது உண்டாகும் கோணங்கள் நூற்றி ஐம்பது டிகிரின்னப்போ நூற்றி ஐம்பதில் ஐம்பது மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இது நூற்றி முப்பது டிகிரின்னு கிடைக்கும் இது நூற்றி முப்பது டிகிரினா இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறாங்கள் இது நூற்றி முப்பது டிகிரி ஏழும் மூன்றும் சமம்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒத்த கோணங்கள் சமம் இப்போ ஏழாவது ஐம்பது டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா மூணாவது கோணமும் ஐம்பது டிகிரி இது ஐம்பது டிகிரிங்கிறப்ப ஒன்றாவது கோணம் ஐம்பது டிகிரி இதுவும் நூற்றி முப்பதும் இந்த எட்டாவது கோணம் நூற்றி முப்பது டிகிரிங்கிறப்ப நாலாவது கோணமும் 
நூற்றி முப்பது தான் வரும் ஏன்னா இது கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் நூற்றி முப்பது நான்கும் நூற்றி முப்பது டிகிரி இது நூற்றி முப்பதுங்கிறதுனால ரெண்டாவது கோணமும் நூற்றி முப்பது டிகிரி நூற்றி முப்பது ப்ளஸ் ஐம்பது இப்போ ஒரு கோட்டின் மீது உண்டாகும் கோணம் செக் பண்ணோம்னா நூற்றி ஐம்பது டிகிரி ஃபுல் ஆங்கிளும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி கிடைக்கும் இந்த இணை கோடுகளை ஒரு குறுக்கு வெட்டி வெட்டும்போது ஒத்த கோணங்கள் சமம் ஒன்று விட்ட கோணங்கள் சமம் அந்த கான்செப்டெலாம் வச்சு நம்ம ஒரு கோண அளவு தெரிஞ்சதுன்னா மற்ற கோணங்களை நம்ம எளிமையாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுலேயே இன்னொரு பண்பு என்னென்னா ஒரே பக்கத்தில் அமைந்த உட்கோணங்களின் கூடுதல் நூற்றி ஐம்பது டிகிரியாக இருக்கும் இப்போ இது இது நான்கு உட்கோணங்கள்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒரே பக்கத்தில் அமைந்த நான்கு ஐந்து இதை சம் பண்ணும்போது நமக்கு நூற்றி முப்பது ப்ளஸ் ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது டிகிரி கிடைக்குது மூன்றையும் ஆறையும் ஆட் பண்ணும்போது நூற்றி ஐம்பது டிகிரி கிடைக்குது ஒரே பக்கத்தில் அமைந்த உட்கோணங்களின் கூடுதல் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி